Salam alaikum, shalom, bienvenidos a mi espacio Angélica en Arabia. El día de hoy quiero compartir lo que es esta experiencia especial para mi esposo y para mí. Soy hi Pat. Este, el día de hoy estamos en la búsqueda de una casa, bueno, de nuestra casa. Como saben, yo tuve el proyecto que hicimos el apartamento en un lado de la casa de mis suegros, pegado en el mismo terreno de ellos. Wow. Y pues, este... Hemos, este, des, era cosa temporal, como les platiqué cuando inicié este proyecto, hemos estado ahí varios meses y el plan es, pues, en lo más pronto posible buscarnos un hogar, una casa propia, y ya llegó ese momento, estamos buscando, no sé cuánto vamos a demorar, pero por ahora les quiero enseñar parte de lo que es esta experiencia, estamos en búsqueda de las casas, o sea, déjame les enseño lo que hemos visto, una idea de costos, y ya más adelante les puedo dar la segunda parte donde les voy a estar hablando más a detalle lo que es la diferencia de tipos de casas, este, los valores, y bla 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 ok veamos Empezamos con la primera casa Esta casa es una casa estilo muy moderno No se considera eh, grande de tamaño Es una casa pequeña de tamaño Como pueden ver, este, muy bonita, decorada Está mueblada porque es la casa que se enseña Es como la casa de demostración Entonces la tienen muy bien decorada, diseñada y todo eh, Pero toda si la compra se va a ver igual Solo tú la mueblas a tu gusto Esta casa este, tiene dos alas Y es algo tradicional en Arabia Saudita, acuérdense pero está con un estilo muy moderno, o sea, no hay división real, eh, como pueden ver. Obviamente sí tienen sus respectivos baños, así cada sala, otros van a ver. Pero miren, el espacio no está segregado completamente, hay solo una pared sencillita y transparente. Entonces, si hay hombres y mujeres, eh, eh, lo más seguro es que es alguien que está cómodo con la convivencia este, no segregada en, esta, en, este, en este tipo de casas. Bueno, aquí están la escal las escaleras para la segunda y tercera planta. Ahorita vamos para allá, aguénteme tantito. Como pueden ver, ahí hay elevador. Muy común tener elevadores en las casas hoy en día. Eh, es como que ya algo esencial eh, para la gente mayor, honestamente. Entonces se incluye, se suele incluir. Y pues ahora vamos a la cocina. ¡Tara! Muy bonita esta cocina, la verdad a mí sí me gustó mucho, muy espaciosa, muy estilo este, tradicional de que esté grande y con muchos gabinetes. Así se usan aquí las cocinas, pero no, no siempre encuentras cocinas grandes hoy en día. Puerto de lavandería, pueden ver, puerta hacia el, creo que es puerta hacia el patio, no estoy segura, <risa> pero muy buena el usado por ahí. Después está el cuarto del servicio de la casa. Este está pequeño, ¿eh? Con su baño propio. Ok, Shiba, vámonos hacia arriba. Y aquí está Fahad. <ríe> Representando su escuela y su carrera. Nada que ver. <ríe> bueno. Ya llegamos a la segunda planta y aquí está el área de café. Muy común tenerlas en la segunda planta, la verdad, si sí se usa o una mini cocineta. En este caso, pues es solo un área así como para el café y poner cositas. Bueno, wow, miren este look, qué bonito. Diseñaron muy bonito. Nuevamente escaleras, elevador de la segunda planta y este es el cuarto master. Todo esto café que están viendo son gabinetes o un closet, se podría decir. Y este es el master que incluye un balcón. Aquí como pueden ver. Muy bonito, la verdad esto sí me gustó. Y luego el baño. Y ya. Vámonos para el resto de la casa. Ok, Shabab, aquí está el dos recámaras más. Entonces, esta es una recámara considerada pequeña de tamaño. En sí, la casa es pequeña, entonces el, eh, el cuadrado de, los, de las áreas y los cuartos es pequeño. Esa es recámara 2, se podría decir, contando la master. Aquí está un baño. Este baño se comparte con el siguiente cuarto. Este cuarto se puede decir que es la recámara número 3. También pequeña ya con sus este, gabinetes incluidos. 
Pero igual es buen espacio. La verdad, esta casa como quiera tiene su buen espacio. Y por último tenemos la siguiente recámara que es la número 4. Igual de tamaño, igual de estilo. Esta sí incluye su baño. Ahí está. ¿Qué va de nuevo? Vámonos a la tercera planta donde vemos qué más hay. <risa> ¡Wow! Ya llegamos, aterrizamos y no hay mucho, solo un espacio de pasillo. Que eso fue un poquito decepcionante porque usualmente se usa la tercera planta para más cuartos o para otro espacio como una sala o algo. Pero bueno, eh, lo que sí se tiene es una muy buena terraza, buen espacio para la terraza y muy bien decorado también, por cierto. Veamos. Acabamos de terminar de ver esta casa eh, No sé, estamos medio No sé, no nos convenció mucho Esta tiene un valor de ¿Cómo se dice? Million Million ochocientos reales ¿no? Que equivale a esto Y bueno, vamos a ver un poquito más de casas Estamos en este otro vecindario Obviamente que esta no está terminada pero te das una idea. Ok, Shabab, comencemos el tour. Vamos a... Quiero enseñarles primero el lado de la izquierda de la casa porque es, tiene un look muy bonito y bastante espacio. Acuérdense que esta es una casa mediana. No es considerada mega grande, pero es mediana. Pero para mí, a mí se me hizo de tamaño grandísimo, honestamente. Pero bueno, solo quiero enseñarles que este espacio está dedicado o designado para una alberca, cosa que a nosotros nos interesa. <risa> y bueno, ya estando adentro, comenzamos con el primer espacio. Aquí tienen lo que es la sala meshless, que es la sala dedicada para los hombres, con su respectivo baño. Acuérdense que esto es muy tradicional para las familias uh, de Arabia Saudita que aún socializan segregadamente. Bueno, y después va, pueden ver lo que es el comedor de los hombres. Después tenemos todo este espacio abierto donde se ve el comedor de las mujeres, la entrada de las mujeres. También pueden ver obviamente las escaleras y el espacio del elevador. Y todo este espacio es para la sala adicional, para recibir a las mujeres y utilizar parte del espacio para poner una cocina de vista o un mini bar para el café. Y bueno, ya entrando a la cocina se puede ver que hay otra puerta que nos lleva al patio de atrás, por la parte de atrás. Esta cocina también tiene una ventana con vista hacia afuera que da hacia la alberca que les enseñé hace ratito. Bueno, Shabab, ya vámonos a la segunda planta para ver el resto de la casa. Aterrizando se va a ver la segunda sala, la sala familiar que es este, todo ese espacio donde están los trabajadores. Y aquí hay dos recámaras. Una viene siendo la, el cuarto máster, que viene siendo este con una, un espacio de salita al entrar. Después eh, sigues entrando al resto del cuarto y ese es todo el espacio que hay para el cuarto, la recámara. A la derecha está un espacio para hacer como un mini closet y el baño. ¿Qué tal? Súper grande, ¿verdad? Vamos saliendo de la recámara master y aquí pueden apreciar un poquito más el espacio ese de la sala, solo para que lo miren mejorcito. Salimos de nuevo a la sala, eh, el espacio de la sala familiar y vamos hacia el otro extremo para ver las demás recámaras. Esta es recámara número 2, contando la master con su propio baño también. Bueno, ahora vamos al siguiente cuarto. Ay, me perdí. Aquí está. Este vendría siendo el cuarto número 3 de la casa. Y este cuarto no tiene su baño propio, pero tiene uno súper pegadito. Aquí está, que también se va a compartir con la sala familiar. Y por último y rápidamente tenemos la recámara número 4, también con su baño incluido. Ok, ahora vámonos hacia la tercera planta a ver qué más hay por allá. Y wow, luego, luego llegando hay otro como espacio mini sala, chiquito, pero mini sala. Incluye otro cuarto o espacio abierto también y para allá también se puede ver la terraza por fuera. Muy padre. Después está eh, un baño, sí creo que ese es el baño, y luego está el espacio de la lavandería y otro cuarto con baño incluido. Entonces, eh, muy, muy buen espacio aquí. La verdad, a mí me encantó. Y la terraza se mira todo. Eh, hay espacio de la terraza muy grande afuera. Vamos a salir. Oh, miren qué grande está esto. Les dije que estaba grandísimo. <risa> me encanta, me encanta el espacio en las terrazas porque es espacio adicional que se puede usar. Este, Un dato interesante, no se puede eh, construir hasta todo el frente de la casa en la tercera planta. Creo que hay una ley que no lo permite. Así es que eso es un dato interesante que aprendí. Entonces, por eso siempre se va a ver una terraza y espacio abierto hacia el frente de la casa. Bueno, Sheba, eh, esta segunda casa, la verdad... Eh... Me gusta mucho, 
eh, es algo que al principio que la vimos en, me hizo bien interesante porque está muy grande y me gusta la ubicación mucho y el valor está decente. Eh, esta casa está valorada en 2.6 millones. Es más grande. Mm, un la verdad es una casa de tamaño mediano, sí está muy bonita y tiene todo lo que necesitamos, pero la verdad el precio sí está un Está a nuestro alcance, pero está un poco alto de lo que esperamos. Entonces, estamos de pensar y pues de seguir buscando las opciones que tenemos. Así es que vamos a ver qué tal. Sí, hola, Fátima. Hola. Este, vamos a ir a ver otras casitas por acá, a ver qué tal nos va. Ahí les voy platicando. Ya hemos llegado a una casa. Esta casa es un poquito ya, ya está establecida, es antigua, es esta. Y no está tan viejita, al parecer tiene que unos 5 años, algo así. Y vamos a ver, hoy nos acompañó Fátima, así es que vamos a verla por dentro. Este es el vecindario en el que está ubicado. Okay. Y esta viene siendo la casa. Vamos a verla por dentro. Este es el cuarto del conductor. Allá está el portón del auto. Este es el portón principal. Obviamente que este lugar es antiguito, es lo antiguo, pero cualquier ajuste se le puede hacer. Este está remodelado como una sala tradicional. Ok, Shiva, va a llegar el momento. Vamos a comenzar el tour por dentro. Al entrar primero se va a poder ver la sala Mechless, que es la dedicada para los hombres. Acuérdese que la de afuera es también para los hombres, pero eso es por si llegas a tener algo más formal y los vas a dejar entrar. Tienen su área designada también, por lo de la segregación, su baño propio, cercano. Y luego al entrar al resto de la casa está el comedor. Ya después está la otra entrada hacia la sala familiar, la cocina y el comedor familiar. Aquí como pueden ver. Ya hay gente habitando en la casa por mientras, creo que la están rentando. Aquí está el baño familiar también. Por eso ven a gente ahí. Pero bueno, déjenme les sigo enseñando la casa. Bueno, vamos a ver el resto de la casa. Vamos hacia la segunda planta donde hay otra sala familiar, como pueden ver. Y también hay cuatro recámaras, si no me equivoco. Vamos a verlas. Lamentablemente no vamos a poder ver la recámara master y creo que una de las otras recámaras tampoco porque hay gente viviendo ahí y pues lamentablemente por su privacidad no podemos entrar. Pero bueno, este, este es uno de los cuatro cuartos que hay. No me gusta mucho la pintura, pero eso se modifica, no hay nada de problema. Aquí está otro cuarto con su propio baño también. Una vez más vamos hacia la tercera planta y aquí va a estar un espacio de lavandería, un cuarto para el servicio de la casa, aquí como pueden observar. Y está también la puerta hacia la azotea, un buen espacio, grandecito. Y bueno, Shabab, antes de irnos y terminar este tour, déjenme les enseño este espacio a la izquierda de la casa, por fuera, donde hay un baño y esta puerta nos lleva a un espacio que se dedicó para una alberca de muy buen tamaño, se cerró, se hizo privado, pues para poder disfrutar en familia. Shabab, eso fue todo de esta casa. Esta casa está valorada en 1.5 millones de real, si no me equivoco. Este... Es una casa usada, como pudieron ver. Está amueblada y está habitada porque la están cuidando. Pero por eso no pudimos ver el cuarto máster. Pero la verdad, no. Para todo lo que ya he visto, no fue mucho de mi gusto. Pero igual, pues, a seguir la búsqueda, ¿no? Hay más. <risa> Les quiero agradecer por haberme acompañado, por habernos acompañado en esta aventura. Les estaré poniendo la segunda parte de otro estilo de casas que he estado viendo. Y después les voy a hacer un review de mis casas favoritas, mis top choices. Así es que estén bien pendientes. Igual les agradezco acompañarme, estar aquí. Como siempre, no se olviden de seguirme aquí. Denle like, enciendan la campanita para que no se pierdan más videos como este. Y también que me sigan mis otras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Angélica Naravia. Nos vemos a la próxima. Más a la más.